Hi friends, welcome to New Mechanical Mind. First time our channel support you. Thanks for watching. If you are new to our channel, please subscribe. In this video, we will talk about Standard Room Activities Part 1. Standard Room Activities Part 1. We will talk about the video about our friends. If you are working in the Standard Room, you will be able to attend the Standard Room interview. This video will be very useful for you. Standard Room Activities. இந்த standard room activities பத்தி தெரிஞ்சிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம சில விஷயங்களை பத்தியும் சில டாபிக்ஸ பத்தியும் டீடைலா பார்க்க வேண்டியிருக்கு அத பார்த்தாதான் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரூம் ஆக்டிவிட்டيز பத்தி உங்களுக்கு டீடைலா புரியும் அதனால பார்ட் 1ல நாம பார்க்க போற கண்டென்ட் टाइप्स ஆஃப் பார்ட் வாட் இஸ் டெக்னிக்கல் டிராயிங் வாட் இஸ் கேஜ் வாட் இஸ் இன்ஸ்ட்ருமென்ட் வாட் இஸ் இன்ஸ்ட்ருமென்ட் ஹேண்டலிங் வாட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் இந்த எல்லா கண்டென்ட் பத்தியும் டீடைலா பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோல நீங்க கண்டிப்பா பல புது இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சிப்பீங்க அதனால வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் முழுசா பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் வாங்க ட்ரைனிங் குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற கண்டென்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பார்ட் பார்ட்ல எத்தனை டைப் இருக்கு தெர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பார்ட்ஸ் மூணு வகையான பார்ட் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் சைல்டு பார்ட் ஆர் காம்போனன்ட் சைல்டு பார்ட் ஆர் காம்போனன்ட்னா இண்டிவிஜுவல் பார்ட் நெக்ஸ்ட் சப் அசம்பிளி பார்ட் சப் அசம்பிளி பார்ட்னா ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட சைல்டு பார்ட் ஆர் காம்போனன்ட்டை அசம்பிள் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் ஃபைனல் அசம்பிளி கம்ப்ளீட் ஆகிருக்காது அதாவது அது ஒரு கம்ப்ளீட் யூஸபுள் அசம்பிளி ப்ராடக்டாக இருக்காது தேர்டு ஒன் அசம்பிளி ஆர் ஃபைனல் அசம்பிளி பார்ட்டு அதாவது என்டையர் அசம்பிளியாக பண்ணியிருப்பாங்க அந்த அசம்பிளி பார்ட்டை தான் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் இல்லை வேறு ஏதாவது ஃபங்க்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அசம்பிளி பார்ட் வந்து சப் அசம்பிளி பார்ட் மூலமாக உருவாகுது சப் அசம்பிளி பார்ட்டு சைல்டு பார்ட் ஆர் காம்பனன் மூலமாக உருவாகுது இண்டஸ்ட்ரியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எந்த ஒரு பார்ட்டையும் இந்த மூணு கேட்டகரிக்குள்ள நம்மளால இன்க்ளூட் பண்ண முடியும் ஸோ மொத்தம் மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் பார்ட்ஸ் இருக்கு அடுத்து வாட் இஸ் டெக்னிக்கல் டிராயிங் டெக்னிக்கல் டிராயிங்னா என்ன ஏற்கனவே நாம டெக்னிக்கல் டிராயிங்கை பத்தி டீடைலா பார்த்துருக்கோம் பார்க்காதவங்க மேல ஒரு லிங்க கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஆனா ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்ரூம் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இதை நாம ஸ்டார்டா பார்க்க போறோம் டெக்னிக்கல் டிராயிங் ஆல்சோ நோனஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் டிராயிங் கன்வேஸ் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன் நெசசரி ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் எ ப்ராடக்ட் ஆர் எ பார்ட் டெக்னிக்கல் டிராயிங்க இன்ஜினியரிங் டிராயிங் கூட சொல்லுவாங்க கம்பெனியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எந்த ஒரு சைல்டு பார்ட் சப் அசம்பிளி இல்லை ஃபைனல் அசம்பிளி பார்ட் எதுவாக இருந்தாலும் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னிக்கல் டிராயிங் இல்லை இன்ஜினியரிங் டிராயிங்கை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இந்த டெக்னிக்கல் டிராயிங்கை ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் பார்ட்டையே ப்ரொடக்ஷன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ தான் அவங்களால் குவாலிட்டியான ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இதுதான் டெக்னிக்கல் டிராயிங் டைப்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்கல் டிராயிங் டெக்னிக்கல் டிராயிங்லையும் டைப்ஸ் இருக்குது சைல்டு பார்ட் ஆர் காம்பனன்ட் டிராயிங் சப் அசம்பிளி டிராயிங் அசம்பிளி டிராயிங் பார்ட்ஸில் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப் பார்ட்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் அந்த ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்கும் டெக்னிக்கல் டிராயிங்கை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அதனால் டெக்னிக்கல் டிராயிங்லையும் மூணு டைப் இருக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் கேஜ் கேஜ்னா என்ன ஏ மெசரிங் கேஜ் இஸ் ஏ டிவைஸ் விச் இஸ் யூஸ்டு டு மெசர் ஏ பிசிக்கல் குவான்டிட்டி அண்ட் விச் வில் கிவ் டிஸ்கிரீட் டேட்டா ஆஸ் அவுட் சம்டைம்ஸ் ரெஃபர்ட் டு அஸ் கோ ஆர் நோ கோ டேட்டா நாம் கம்பெனியில் நிறைய கேஜஸை யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் நம்மளில் சில பேருக்கு இந்த கேஜோட டெஃபினேஷன் தெரியாமல் இருக்கலாம் ஒரு கேஜுங்கிறது ஒரு பார்ட் இல்லை ப்ராடக்டோட ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை மெசர் பண்ணி சொல்லும் ஆனால் அது வந்து ஓகே இல்லை நாட் ஓகேங்கிற வேல்யூ மட்டும்தான் கொடுக்கும் அதில் நம்மளால் ரீடிங்காக எடுக்க முடியாது இதுதான் கேஜோட டெஃபினிஷன் நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் மெசரிங் கேஜஸ் கேஜஸில் சில கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது அது என்னங்கிறத இப்போ பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் லிமிட் டபுள் லிமிட் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த கேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு கோ இந்த சைடு நோ கோ இருக்குது ஸோ ஒரு சைடு வந்து ஒரு லிமிட் தான் இருக்குது அதனால் இதை சிங்கிள் லிமிட்னு சொல்லுவாங்க இந்த கேஜில் பார்த்தீங்கன்னா கோ இருக்குது நோ கோ இருக்குது அதாவது டபுள் லிமிட் ஒரே சைடில் இருக்கிறதுனால இதை டபுள் லிமிட்னு சொல்லுவாங்க சிங்கிள் எண்டட் டபுள் எண்டட் இந்த ரெண்டு கேஜ்லேயுமே இந்த ரெண்டு எண்டையும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் இது டபுள் எண்டட் கேஜ் ஆனால் இந்த கேஜில் இந்த பக்கம் அதாவது ஒரு எண்டை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்னொரு எண்டை யூஸ் பண்ணலை அதனால் இது சிங்கிள் எண்டட் கேஜ் இன்டகரல் எண்ட் ரினூவபிள் எண்டு இன்டகரல் எண்டுனா இந்த கேஜையும் சரி இந்த கேஜையும் சரி வான் அவுட் ஆகிடுச்சுன்னா நாம் தூக்
மெஷரிங் கேஜஸ்ல இருக்கிற கிளாசிபிகேஷனை பத்தி டீட்டெயிலா தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் மெஷரிங் கேஜஸ் மெஷரிங் கேஜஸோட டைப்ஸ் மெக்கானிக்கல் டைப் ஓன்லி காமன்லி யூஸ்டு மெஷரிங் கேஜஸ்ல மோஸ்ட்லி மெக்கானிக்கல் டைப் தான் இருக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேற ஏதாவது டைப் இருந்தால் அதான் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க இப்போ உங்களுக்கு கேஜ்னா என்னங்கிறத பற்றி ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னா என்ன எ மெசரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் எ டிவைஸ் விச் இஸ் யூஸ்டு டு அசைன் ஏ வேல்யூ டு த பர்டிகுலர் பேராமீட்டர் ஆஃப் யூ ப்ராடக்ட் அண்ட் விச் வில் கிவ் கண்டினியூஸ் வேரியபிள் டேட்டா ஆஸ் அவுட் புட் தட் டேட்டா கேன் ஹேவ் அன் இன்ஃபனைட் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட டெஃபினேஷனையும் நம்ம சேனலில் இருக்குன்னு நிறைய தூரம் பார்த்துருக்கோம் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ங்கிறது ஒரு ப்ராடக்டோட பர்டிகுலர் பேராமீட்டரை மெசர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு நாம் மெசர் பண்ணும்போது நமக்கு வேரியபிள் டேட்டா அவுட் புட்டாக கிடைக்கும் அந்த வேரியபிள் டேட்டா பெர்சனுக்கு பெர்சன் மாறுபடும் அதனால் அது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்காது ஒரு பார்ட்டில் சேம் பேராமீட்டரை டிஃப்ரெண்ட் பெர்சன்ஸ் செக் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ வரும் அதனால் வேரியபிள் டேட்டாவில் இவ்வளோ வேரியேஷன் தான் வருங்கிறத நம்மளால் சொல்ல முடியாது அதாவது இன்ஃபனைட் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் நமக்கு கிடைக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பார்ட்டை வெர்னியர் வச்சு செக் பண்ணும்போது ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அதே பார்ட் அதே பேராமீட்டரை இன்னொரு இன்ஸ்பெக்டர் வந்து கொஞ்சம் ப்ரெஷர் அதிகமாக கொடுத்து பார்த்தாலும் வேறு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அதாவது கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வேல்யூ கிடைக்கும் அதனால் இன்ஃபனைட் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்டோட பர்டிகுலர் பேராமீட்டருக்கு சைஸை மெசர் பண்ணி சொல்கிறது தான் மெசரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இப்போ உங்களுக்கு மெசரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மெசரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் மெசரிங் கேஜஸ்க்கு இருக்கிற மாதிரியே மெசரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கும் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது ரெண்டு கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அனலாக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் செகண்டு டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் எல்லாருக்குமே அனலாக்னா என்ன டிஜிட்டல் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அனலாக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்னா இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டே மெக்கானிக்கல் டைப்பில் இருக்கும் அதோட அவுட்புட்டும் அனலாகில் அதாவது மெக்கானிக்கலாக தான் இருக்கும் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை அனலாக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இதுவே டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மெக்கானிக்கலாக ஒர்க் பண்ணாலும் டிஸ்பிளே டிஜிட்டலில் வந்துச்சுன்னா அதை டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் மெசரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் மெசரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் மொத்தம் மூணு டைப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு மெக்கானிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு இந்த மூணு டைப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் மெசரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக தெரியணுன்னா நெட்டில் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த டாப்பிக்கில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு தேவையான டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வாட் இஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹேண்ட்லிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹேண்ட்லிங்னா என்ன இட் இஸ் ஏ டிஃபைன்ட் மெத்தட் ஃபார் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆர் கேஜஸ் டு யூஸ் ஸ்டோர் அண்டு டிரான்ஸ்போர்ட் இன் ஏ சிஸ்டமிக் மேனர் இன் இண்டஸ்ட்ரி கம்பெனிகளில் நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கும் கேஜஸ் இருக்கும் சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல்டு அட்மாஸ்பியர் டெம்பரேச்சர் இல்லை கண்டிஷனில் வச்சுருக்கணும் இப்போ ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டையும் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும் எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணணுங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இந்த மூணு ஆக்டிவிட்டியையும் சிஸ்டமேட்டிக் மேனரில் பண்ணுறத தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹேண்ட்லிங்னு சொல்லுவாங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணாமல் ரஃபாக ஹேண்டில் பண்ணோம் இல்லை இம்ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணோம்னா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டேமேஜ் ஆகிரும் இல்லைன்னா அதோட லைஃப் வந்து குறைஞ்சிடும் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் குட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹேண்ட்லிங் ஒரு நல்ல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹேண்ட்லிங்னால நமக்கு கிடைக்கிற பெனிஃபிட்ஸ் வந்து என்சியூர்ஸ் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆர் அசசரிஸ் ரெகுலராக இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்லை அதில் இருக்கிற அசசரிஸ்லாம் இருக்கா இல்லையாங்கிறத நாம் டெய்லி என்சியூர் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் மெயின்டைன்ஸ் த அக்யூரேசி ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட அக்யூரேசி மெயின்டைன் ஆகும் அதாவது எரர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ப்ரிவென்ட்ஸ் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மால் ஃபங்க்ஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து தப்பு தப்பாக ரீடிங் காட்டுறதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் கீப்ஸ் குட் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து எப்போவும் புதுசுபோலாக இருக்கும் யூஸ் கான்ஃபிடென்ஸ் டு ஃபேஸ் கஸ்டமர் ஆர்
அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்து புது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாங்கணும்னா கம்பெனியில லேக்ஸ் கணக்கில் செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட லைஃப்பை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது கம்பெனிக்கு தேவையில்லாத எக்ஸ்பென்ஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது மூலமாக கம்பெனியோட ப்ராஃபிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் இதுதான் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் குட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹேண்ட்லிங் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹேண்ட்லிங்கை பற்றி நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் பார்க்காதவங்க மேலே வர லிங்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்னா என்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆர் டாக்குமெண்ட்ஸ் தட் கண்டெயின் ரெக்கொயர்மெண்ட்ஸ் தட் ஹாவ் பீன் அக்ரீட் ஆன் பை குரூப்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் அண்ட் பீப்புள் ஒர்க்கிங் இன் ஸ்பெசிஃபிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் ஆன் ஸ்பெசிஃபிக் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸ்டாண்டர்டுங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவங்க இல்லை குறிப்பிட்ட இண்டஸ்ட்ரியை சேர்ந்தவங்க இல்லை ஒரு குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் பீப்புள் இந்த மாதிரி குரூப்பாக சில ரெக்கொயர்மெண்ட்ஸை அக்ரி பண்ணி அதை டாக்குமெண்ட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைப்பாங்க அதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் இந்த ஸ்டாண்டர்டில் எது எதெல்லாம் இருக்குன்னா கைட்லைன்ஸ் ரெக்கொயர்மெண்ட்ஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் வேல்டேஷன் ஆர் டெஸ்டிங் மெத்தட் ரியாக்ஷன் பிளான் எக்ஸெட்ரா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அந்த ஸ்டாண்டர்டில் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும் டு என்ஷியூர் தட் எதுக்காக இத்தனை விஷயங்களை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா சில விஷயங்களை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக எதை எதெல்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காகன்னா மெட்டீரியல்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ராசஸஸ் அண்டு சர்வீசஸ் ஆர் ஃபிட் ஃபார் தேர் பர்பஸ் ஒரு கம்பெனியில் யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல் அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட் அவங்க யூஸ் பண்ணுற ப்ராசஸ் அவங்க கொடுக்குற சர்வீஸ் இது எல்லாமே கஸ்டமரோட ரெக்கொயர்மெண்ட்ஸ் அண்டு பர்பஸை மீட் பண்ணுவாங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக இதுதான் ஸ்டாண்டர்டோட டெஃபினிஷன் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட்னா என்னங்கிறத பற்றி ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் அடுத்து கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லேயும் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது மொத்தம் ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் அவங்க நாட்டுக்குன்னு சில ஸ்டாண்டர்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதை நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்னு சொல்லுவாங்க செகண்டு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸை வந்து இன்டர்நேஷ்னலாக எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதை இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உலகத்தில் இருக்கிற எந்த ஸ்டாண்டர்டையும் இந்த ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷனுக்குள்ளே நம்மளால் இன்க்ளூட் பண்ண முடியும் அடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லேயும் சில டைப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் மெட்டீரியல் மெட்டீரியலுக்குன்னு சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது அடுத்து ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் டெஸ்டிங் என்னென்ன டெஸ்ட்டை எப்படி எப்படி பண்ணணும் அதோட க்ரைட்டீரியா ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இதை பற்றி சொல்கிறது ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் டெஸ்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் கேலிபுரேஷன் ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டையும் எப்படி கேலிபுரேட் பண்ணணுங்கிறதுக்கான ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்டுக்குன்னு நிறைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் என்ஜினியரிங் டிராயிங் என்ஜினியரிங் டிராயிங்கை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் என்விரான்மெண்டல் மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸெட்ரா சுற்றுப்புறத்தை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறதுக்கும் சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து இருக்கு அடுத்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸ்டாண்டர்டுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏஐஎஸ்ஐ அமெரிக்கன் அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல் இன்ஸ்டிடியூட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஏஎஸ்டிஎம் அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஃபார் டெஸ்டிங் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் டின் டெட்ஸஸ் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் நார்மங் ஜெர்மனி பிஎஸ்ஐ பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்டிடியூட் யுனைடெட் கிங்டம் ஏஎன்எஸ்ஐ அமெரிக்கன் நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஜிஸ் ஜப்பனீஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஜப்பான் ஹஃப்னர் அசோசியேஷன் ஃப்ரான்ச்சைஸ் டே நார்மலைசேஷன் ஃப்ரான்ஸ் பிஐஎஸ் பியூரோ ஆஃப் இண்டியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இந்தியா இசிஇ எக்கனாமிக் கமிஷன் ஃபார் ஈரோப் ஈரோப் இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லா ஸ்டாண்டர்டுமே அவங்கவுங்க கண்ட்ரியில் அவங்களுக்குன்னு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் சில கண்ட்ரி வந்து மற்ற கண்ட்ரியோட ஸ்டாண்டர்டையும் நல்லா இருக்குங்கிறதுனால யூஸ் பண்ணவும் செய்கிறாங்க இது எல்லாமே நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்
அதாவது காமனா எல்லா கண்ட்ரியுமே ஒரே ஸ்டாண்டர்டா ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறதுக்காக ஃபார்ம் பண்ணது தான் ஐஎஸ்ஓ அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணுற எல்லா ஸ்டாண்டர்டுமே இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் தான் அதாவது எல்லா கண்ட்ரிக்கும் காமனான ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாருமே காமனாக யூஸ் பண்ணுங்கிறதுக்காக பப்ளிஷ் பண்ணுற ஸ்டாண்டர்டு அதே மாதிரி IATF 16949 International Organization for Standardization 16949 Standard International இந்த IATF 16949 ஸ்டாண்டர்டும் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் தான் இந்த ஸ்டாண்டர்டும் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் எல்லா கண்ட்ரியும் ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டாண்டர்ட் தான் இந்த மாதிரி எல்லா கண்ட்ரியும் ஃபாலோ பண்ணுங்கிறதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஸ்டாண்டர்டை இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லுவாங்க தனியாக ஒரு குறிப்பிட்ட கண்ட்ரிக்குள்ளே மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஸ்டாண்டர்டை நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்னு சொல்லுவாங்க இப்போ உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட்னு என்ன ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிற கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸ்டாண்டர்டுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதை பற்றியெல்லாம் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட ஸ்டாண்டர்ட் ரூம் ஆக்டிவிட்டீஸ் பார்ட் ஒன் வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் லைக்ஸ் தான் அடுத்த வீடியோவை இம்மிடியட்டாக போகிறதுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனே வரும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்லை கமெண்ட்ஸ் எதாவது இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க